：“老大，关于上次在 WSAD 二里咖啡豆和吸金菇的作用，我终于找到了。”啊，是吗？你在第一次玩的时候，不是不小心把墓碑吞噬者压扁了吗？咖啡豆可以使压扁的植物恢复正常，而吸金菇则是点击之后是全屏僵尸眩晕零点五秒，机械类，例如冰车和投石车眩晕五秒是专门用来限制冰车僵尸的。Oh my god！ 哇哦！原来如此，我就说如果他们俩没有作用，怎么可能还会把他们放上来？而且墓碑吞噬者压扁植物的设定肯定是有办法解决的。不仅如此，还有小伙伴细节的发现，西瓜投手一次性投出了很多个西瓜。贝塔版的西瓜投手不本来就是这样子吗？老大，你前面根本就没讲过西瓜射手。原来是我在做前面 PVZ 贝塔版植物科普时把它遗漏了出去。那我把没有讲过的植物再补充一下，毕竟我大嘴可是个有始有终的僵尸。西瓜投手和冰西瓜投手特性差不多，每攻击四次之后进行一次强力攻击。如果本行僵尸大于等于四十，西瓜投手将会射出多个西瓜，否则将会扔出一个大西瓜。值得注意的是，强力攻击的西瓜没有建设效果，磁力菇看上去和平常的磁力菇没什么区别，但是我们都知道不能以貌取人。贝塔版磁力菇吸够五次铁锯时，会清除全屏的铁锯，这个技能时长会持续五秒，只要在这个时间段内出现任何铁锯都会被吸走。而且，如果在这个时间内吸走铁锯的数量超过八，就会刷新这五秒时间。这简直就是铁质防具僵尸的一生之体验。拽犯法吗？哎，你告诉我，有哪条法律规定人不能够拽的？接下来介绍的是路灯花。路灯花在普通版中是驱散迷雾，而在贝塔版中，它不仅能驱散迷雾，而且还能使所有僵尸停止行动三秒，并打掉路上僵尸的帽子和撑杆僵尸的撑杆。二十五阳光的价格，效果竟然这么强！在大批僵尸进攻时，这三秒的定身效果简直可以扭转局面哟！而且本来就可以植入植物后排的撑杆僵尸，也被他吸走了杆子。还有仙人掌，仙人掌一次发射三枚穿刺弹，有几率使僵尸后退半格，使气球僵尸后退三格。这个加强的不是特别明显。还有就是杨桃了，杨桃作为欧皇植物，自然是永远的神。杨桃可以向五个方向发射子弹。有概率使僵尸被冰冻、减速、魅惑或者击飞。欧皇可以一颗小星星击飞巨人僵尸，也当然有可能一个效果都没触发出来。我感觉这个植物就不适合我，我从来就没有中过奖。最后一种就是卷心菜投手了，每九次攻击会触发一次强力攻击，发射出一枚冰西瓜，不过感觉还是太弱了，效果间隔时间太长。我真的是为了西瓜，还不如直接种一颗西瓜来的实在。别忘记给老大点个关注哦。